మేస్టారు మూడు ముక్కలు కొట్టాను మూడు మీరే వేరు చేసుకున్నారు ముక్క కొట్టండి పోడి ముక్కలు మూడేస్తేనే ముప్పై ఇస్తేనే కాసేపు ఆగు రేసావు నువ్వే ఏ మళ్ళీ పేరు చేసుకోవడం చచ్చా చావ వచ్చింది ఎటు చూసిన నాకు పదకొండు ముక్కలు ఉన్నాయేంటి పదకొండు ముక్కలా అయితే ఆ టికెట్ ధర ఉంటాయి ఎందుకు ఏమండి మీ ముక్కలు సార్ లెక్కటండి పదహారు షో ఏంటి పదహారుతో షో ఇంకో ఇరవై ముక్కలు కూడా కలిపి చూపించు నేను దమ్మిడి చేస్తే ఇవ్వను మేకాడ దగ్గర అన్యాయం చేస్తే చంపేస్తాను చంపేస్తారండి అయితే చంపేయండి ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ తీసుకుని పైగా ముష్టి వంద అదంతకన్నా పెద్ద నేరం ఇదిగో అంతా తల వంద ఇస్తే సరే లేదా మీ బతుకులు తిరగలే అడ్రస్ చేసి మూడు వందలు ఇచ్చిన అమ్మను బాబాబి నూట యాభై తీసుకొని చేసే వేద పనులు కక్కుర్తి కొంత ఆడుకోండి ఆడుకోండి ఏమైనా వరహాలరావు గారు ఇక్కడ ఆయన ఏం చేసేయండి బాబు రేపు మీరేనండి బాబు వరహాలరావు మీరా మావ గారు నమస్కారం నేనండి ఊరు సంబంధాన్ని అదే మీ అమ్మాయి పెళ్లి చూపుల కోసం వచ్చాను ఓహో నువ్వటో మల్లుడోయ్ కాబో ఎల్లుడు నిన్ను ముగ్గురులో పెళ్లి కూతురెవరు అమ్మాయి ఓ అమ్మాయా మీ అంతా ఓసారి బయటికి వెళ్తే ఎఫ్ఐఆర్ తీసుకోవాలి ఎఫ్ఐఆర్ ఏమిటండి నా బొందా ఉష్షు పెళ్లి చూపులు రిపోర్ట్ కొత్త పోలీసు అని రూల్స్ ఎరగను వెళ్ళవే పదవే ఏరు నీలవేణి ఏ మాట పగలిన గట్టిగా చెప్పు నీలవేణి ఓ వయస్సు పద్దెనిమిది వెళ్ళి ఎన్ని వెళ్ళాయనది కాదు ఎన్ని వచ్చాయో చెప్పు పంతొమ్మిది వచ్చాయి పంతొమ్మిదా చూడు నాకు డూప్లికేట్స్ అంటే గట్టవు అన్ని ఒరిజినల్స్ అంటేనే ఇష్టం మరి ఒరిజినలే నువ్వు నాకు నచ్చావు మరి నేను నీకు చెప్తావా కోర్టుకి వెళ్ళాక చెప్పు చెప్పా మొత్తానికి నువ్వు నాకు నచ్చావు అవును ఎప్పుడైనా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళావా వెళ్ళావా ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ కొత్త పోలీస్ అండి రూల్స్ ఎరగదు నేను చచ్చిపోతాను వీళ్ళ సంబంధాలు తగలయ్యా నేను చచ్చిపోతాను ఆడపిల్లలు గోదట్లో స్నానం చేస్తే బాగుంటుంది కానీ అందులో దూకి చస్తారా చావును గాని నేను పెళ్లి చేసుకుంటావా జమ చచ్చి ఉండాలే గాని పెళ్లే కర్మ ఏమైనా చేస్తాను నిజంగా సుందరం నేను నిన్ను తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకుని సుందరం అంతే నేలవేణి ఈ తడి బట్టల్లో నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా సుందరం ఇష్టమా అదే మాట ప్రాణం చలేస్తుందా పెచ్చగా ఉంది జలుబు చేస్తుంది వెళ్ళి బట్టలు పెట్టుకో నాకు ఇట్టగే బాగుంది చెబితే వినాలి వెళ్ళు వెళ్ళు నీలవేణి నీ జత జడం మీద జమ జచ్చుందా 
నాగమణి నేను ఈ రోజు నేను జబ్బు చెట్టే జబ్బు చెట్టడమేంటి అదే పుట్టే ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు మరైతే మొహమాల వేలాడేసుకొచ్చేవి మా మేనత్త బతుకున్న రోజుల్లో చక్కగా ఒళ్ళు రుద్ది తలంటు పోసేది ఆవిడ జ్ఞాపకానికి వస్తుంది బాధపడక సుందరం నే తలంటనా అంటుతావా కళ్ళు పండిపోతుంది నాగమణి ఈ పట్టాలు ఎక్కడ చేయించావు బాగున్నాయా బ్రహ్మాణం వడ్డానం కూడా చేయించా వడ్డానమా అంటే నడుకు పెట్టుకోరు ఓహో అదే మరి జత జడకి జడక చావంత బిళ్ళు ఉందిగా నేను అడిగేది చామంత బిళ్ళ గురించి కాదు ఇది నేను ముట్టుకుంది గొలిసేగా సిగ్గు లేకపోతే సరే సిగ్గు లేదు సరే కాని మరి ఆ జత జడల సంగతి ఎన్నిసార్లు చెప్పను ఉందన్నానుగా చావంత బిళ్ళ నేను అడిగింది చామంత బిళ్ళ గురించి కాదు పుట్టు మచ్చ గురించి ఎవరాడు సీనుగాడ సీనుగాడు బెడ్ లొచ్చి కొంత కొడతాడబ్బా బట్ల సతిగాడే ఎవరాడు చెదిరిపోతున్నాయి ఆడపిల్ల ఎంత అందంగా ఉంటుందని నాకు తెలియదు సుందరం నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా నీ అణువణు ఉదాహరణకి నీ జుట్టుని నీ ముక్కుని నీ జత జడల్ని దయా నిన్ను సంగతి అడగనా ఏమిటి నా కుడికాలు తోట మీద మచ్చుంది అలాగే నీకు కూడా ఏమైనా మచ్చుందా నాకు సిగ్గిస్తుంది అయితే నిజంగా ఉందనమాట సీతారావుడు సీతారావుడు నాకు పూల జడ కుట్టి పెట్టవా ఏనుగు పిచ్చి పోయి ఇప్పుడు పూల పిచ్చి పట్టుకుందా పూల జడ నాకు కాదు నా ఏనుక్కి ఏనుక్కి పూల జడ కర్మ ఇతకి ఏనుగు ఎక్కడ చచ్చింది సుందరం తెచ్చిస్తానన్నాడుగా సుందరం అనే ఉంటాడు అయినా ఎవడన్నా కుక్కని పెంచుకుంటాడు పిల్లిని పెంచుకుంటాడు గేదిని పెంచుకుంటాడు నాకు ఏనుగు కావాలి ఏనుగు కావాలి అయ్యా బాబో ఇంతకు ముందు తొండం విరిగింది ఇప్పుడు దంతం విరిగింది రాక్షసి ఎవరిని తిడుతున్నావు ఇంకెవరిని మీ సుందరి చూడు ఎలా కొట్టిందో ఏదో పసిపిల్ల తెలియ కొడితే ఆ పిల్ల పసిపిల్ల చూడు లింగబాబే చచ్చాడు మరే నిజంగానే చచ్చాను రెండు రోజుల విషయం తెలియకపోతే కాలో వేలో తేలిపోతుంది అదే ఢిల్లీలో పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు నాకు పెద్ద టైలర్ ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నారు జీతం ఆ మూడు వేలు 
అయితే మనం పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం సుందర తప్పకుండా వెళ్ళిపోదాం కాకపోతే వాళ్ళ కోసం మంచి గౌన్ కుట్టాను నువ్వు నా కోసం ఒకసారి గౌన్ వేసుకోవా గౌనా చిచి నాకు సిగ్గు బాబు మనం పెళ్లి చేసుకుని రేపు ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాం అనుకో అక్కడ నువ్వు వేసుకున్నవన్నీ ఇలాంటివే ఒక్కసారి నా కోసం ఈ గౌన్ వేసుకోవు నేను అనుకున్నట్టు నీకు జమ చర్చ ఉండాలే గాని ఆ వెంకటరత్న గారికి చెప్పకుండా పారిపోవు కాబోయే భార్యకి పెళ్లి గౌను పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే భర్తను పోగొట్టుకున్నాను సుందరం నేనుండగా అలాంటి మాటలు మాట్లాడుకు మూడు రోజుల్లో చర్చికి పేరు మార్చేసుకుంటాను డిసెంబర్ లో మన పెళ్లి ఆరు నెలల హానిమున్ ప్రామిస్ ప్రామిస్ వెళ్ళి గౌన్ వేసుకోస్తా పెళ్లి కూతురు లాగా ముక్కోటి దేవతలారా మాటిచ్చేశాను మత్సుండి తీరాలి మత్స గనక ఉందంటే వెయ్యి కొబ్బరికాయలు కొడతాను ఎలా ఉన్నాను ఎవరాండ్లా ఉన్నావు కానీ నడుం దగ్గరే కొంచెం టైట్ అయింది నిజంగానే పులి తరుకు వస్తుంది నాకు మణి నేను చెప్పిన మాట కాస్త విను నువ్వేం చెప్పినా విన్ను వచ్చిన వెంటనే ఒళ్ళంతా తడుతూ మోకాల దగ్గర తొంగి చూస్తావు కయ్యమంటే కార్యం పెళ్ళని లబ్జుగా మాట్లాడి తప్పించగలుగుతావు వెళ్ళి వెళ్ళ నేను దొరుకుతాను కానీ నేను చెప్పిన పని చేశావు అనుకో మన పెళ్లి నిజంగా మాఘమాసంలో అయిపోతుంది నా లుల్లేవు నా బంధాలు నా మాట కాస్త విన్నావు పాబాబు చచ్చిన విన్ను చస్తే ఇంకేం వింటావులే నాగమణి నాగమణి నువ్వు ఈ పని చేయకపోతే నేను చాలా కష్టాలు పడతాను నాగమణి ఇదిగో నువ్వు ఎందులో పడితే నాకేమయ్యా అసలు నాకు ఏమవుతావని కొత్తగా అడుగుతున్నావే నాగమణి ముందే చెప్పానుగా నీకు కాబోయే భర్తనని ఇదిగో సుందరం ఒట్టేశావు 
నేను అల్లాటప్ప ఆడదాన్ని కాదన్న సంగతి నీకు బాగా తెలుసు అలాగే ఈ బట్టలు వేసుకుంట్రా ఏంటయ్యా ఏంటిది ప్రేమతో కుట్టా ఏ ఎవరైనా గుడ్డల మీద అందంగా పువ్వులు బొమ్మలు కుడతారు గాని ఈ అంకిలేటయ్యా ఇది ఒక రకమైన లెక్క ఇలాంటివి రెండు గుట్టే ఒకటి మన ఎలిజబెత్ ట్రైలర్ లేదు దానికి పంపే రెండోది ఇది ఇందులో సున్నా లేవు కదా సున్నా ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెడితే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పాతికి వేలిస్తారు మనం పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా ఉండొచ్చు అయితే లెక్క పొద్దు నుంచి తిండి తిప్పలు మానేసి ఇదిగో ఈ మంచం కింద పడుకున్నాడు అబ్బాయి సుందరం సుందరం ఎంకటరత్నం ఎంకటరత్నం గురించి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు ఆ సీను గారికి వంద రూపాయలు గుగ్గిలు తినిపించా నేను పెద్ద రాజకారి మీద బయటకు వెళ్తున్నాను కొట్టు జాగ్రత్త అలాగే నల్ల పిల్లి బాలింత పిల్లి గురు బంగారం బాలింత నీతో చెప్పిందా పురుడు పోసాను పోతే ఏమిటి గురు మన అటక మీద పిల్లలు పెట్టింది ఓహో బాలింత పిల్లి గాని కడుపుతో ఉన్న గాడిది గాని ఎదురొస్తే చాలా మంచిదని మా అమ్మమ్మ చెప్పేది ఆహా అయితే పర్లేదు వస్తా ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా సరే ఈ పిశాచాల బాల నుంచి తప్పించి సుజాతను పెళ్లి చేసుకుంటాను సుందరానికి ఇవాళ ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే వెయ్యి ప్రదక్షిణాలు చేయించి తీస్తాను సుందరం నా కాబోయే భర్త తిరిగేది <laughs> నీ బొంద నీ పాడే ఎరా బాలింత పిల్లి ఎదురొస్తే మంచిదా ఉండు అమ్మ కొట్టే ఓపిక లేదు కానీ నా పేరు చెప్పి నువ్వే ఓ నాలుగు కొట్టు యాభై కొట్టించవా ఏంటవరా 
చెప్పలు కదయా బాబు డబ్బులు నాకు కాదు సీలు గారి గుగ్గిళ్ళకి సీలు గారి ఎంత బాగుందో నా ఏనుగ లాగా నాకు నా ఏనుక ఇలాంటి లాగులు కుట్టు పెట్టవా ఏనుక లాగున ఎనభై మీటర్ల ఉంది కుట్టకపోతే కొడతా కొట్టకపోతే కొడతా ఏరా ఏంటి పగటేషం యూనిఫామ్ అండి లేకపోతే సుజాత టీచర్ కొడతారు కదండి సుజాత దగ్గర ప్రైవేటా ప్రైవేట్ కాదండి పబ్లికే విజ్జలేని వాడు వింత పసు అన్నారు కదండి అందుకని ఒక్కనే సూచి ఒక్కనేంటి నావి నా గుర్రానివి కలిపి నాలుగు కళ్ళేశా సుజాత గారు చిచి ఫోటో నిండా మచ్చలుంటే నువ్వు తుడుస్తున్నానండి ఏం చదువుకున్నా చెప్పాను కదండి ఏడో తరగతి తప్పానని నేను అసలు బ్రహ్మాండంగా చదువుతానండి కానీ ఆ పంతులకి నాకు పడి చదవదండి అయినా బట్టల సత్యం కాడ ఏమన్నా ఇది అనుకుంటున్నారా పంచల సాపు లంచ పిచ్చి మరీ పాస్ అయ్యండి లేకపోతే ఆ ఏదో పాసం ఏమిటండి కూర్చోమంటారా కూర్చోమంటారండి దేశభక్తి గీతాలు వచ్చండి పాడు దేశమును ప్రేమించుమన్నా దేశమును ప్రేమించుమన్నా దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా ఉట్టి మాటలు కట్టి పెట్టి పుట్టు మచ్చలు వెతకబోయ్ ఇదేంటి మధ్యలో నీ సొంత కవిత్వం మాటలు తడబడ్డాయండి లెక్కలేమైనా వచ్చా ఎక్కాలు వచ్చండి పదహారు ఎక్కడ సగం దాకా వచ్చండి చెప్పమంటారండి చెప్పు పదహారు ఒకట్లు పదహారు పదహారు రోజులు ముప్పై రెండు పదహారు మూడు ఇరవై నాలుగు పదహారు నాలుగు ముప్పై రెండు ఏమిటి కొలతలు చెప్తున్నా పుట్టుకుతో వచ్చిన కుట్టుబుద్ధి కదండి పుడకలతో కానీ పోయి చదవదండి ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ తొడల జాడ వేరు మచ్చలందు పుట్టు మచ్చలు వేరయా విశ్వదాభిరామ ఇసకేసి తోమా శబాష్ అబ్బా నువ్వు చదువుతున్నది వేమన శతకమా జాతక చక్రమా మధ్యలో ఈ పుట్టు మచ్చలు ఏమిటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసామంటే ఎండలో గోడ కుర్చీ వేస్తాను జాగ్రత్త నేను ప్రైవేటు చెప్పను మొర్రో అంటే నా ప్రాణం తోడేసావు కదయ్యా ఇప్పుడేమిటి వెరివాగుడు ఇంకా ఎన్నో విషయాలు చెప్పాలనుకున్నానండి ఏది అసలు నోరు పెగలందే రేపటికల్లా ఏదో పాఠం అప్పచెప్పకపోతే వి పొగులుతుంది జాగ్రత్త ఏమిటా చూపులు వెళ్ళింటికి సుందరం ఓయ్ ఏం చేస్తున్నా షవరం కనపట్లా నువ్వా ఏమిటంత కోపం కోపమా నీ మీద నాక చచ్చ లవ్ ప్రేమ ఒకటి ఇంకొకటి మరొకటి ఈ సూట్ కుట్టివా సూటా ఎవరికి ఇంకెవరికి నీకే పెళ్లి సూటు పెళ్లి సూట నాకా ఎందుకు ఎందుకేమిటి రేపు మనం పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మంగళసూత్రాలు బాగున్నాయా నాకెలా తెలుస్తాయి నేనేమన్నా కవసాల టైలర్ ని కదుదాయా దయా మాఘ మాసంలో నా పెళ్లి అందుకే చేయించా డిసెంబర్ లో నా పెళ్లి ఇదిగో మా ఆయనకే ఎలా ఉంది అయితే ఇప్పుడు నేను మంగళసూత్రాలు కుట్టాలన్నమాట మంగళసూత్రాలు కుట్టడం ఏంటి అదే సూటు కట్టాలి ఏ మధ్య పోయిందా అదే పోలేదు ఇప్పుడు పోయే దారిలో ఉంది ఇదిగో ఎల్లుండి కల్లా కుట్టేసి తొడుకొంచుడు నువ్వా ఎందుకు అది కాదు అతని సైజు నా సైజు ఒకటే అనమాట అతను ఎవరు అదే దయ కాబోయే భర్త ఓహో రాఘమణి నీ వాళ్ళకం చూస్తుంటే పెళ్లి నాటి ముచ్చట్లని ఇప్పుడే అడిగేసేటట్టు నావే సుందరం అమ్మో చచ్చా మూడోది మార్గశిర్ మాసంలో మూడవందిట మూడవా 
మూడు ఉంటే ఉన్నాయి మూడు ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం అవ్వా మూడు ఉన్నాయి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటారా ఏంటి ఏ నాగమణి చస్తే చేసుకోరు చేసుకుంటే చస్తారు చస్తే పెంట వదిలిపోతుంది అయినా మూర్తాల గురించి సుందరానికి ఏం తెలుసు అలా కాదు ఈ ఊరికి మగ దిక్కు నేనే కదా అదే పెద్ద దిక్కు పెద్ద దిక్క నేనే అందుకే అన్ని విషయాలు నాతో చర్చిస్తూ ఉంటుంది అవును అమ్మగారు నిప్పులు ఎలా ఉన్నాయి ఆ నిప్పులు ఏర్పాటు చేసింది నేనే కదా చిచి నిప్పులు తగ్గే ఏర్పాటు అదే అమృతాజనం నీరవేణి మీ ఆయనకు కూడా సూట్ కుట్టించకూడదు బాగుంటుంది ఏ సుందరం సూట్ కావాలా చచ్చం ప్రేమ ప్రేమ అభిమానాలు ఉండాలి గాని మొగుడు పెళ్ళాల మధ్యన ఈ సూట్లు బుట్లు ఏమిటి అందుకే మగ పెళ్లి వారిని కష్టపెట్టకుండా మంగళ సూత్రాలు నేనే చేయించుకున్నాను అందుకేగా నేను కూడా సూట్ కుట్టిస్తున్నాను వీళ్ళిద్దరు కొద్దో గొప్ప ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ కాబోయే ఆయనకి అవి ఇవి కొన్నారు నేనేం ఇవ్వలేను కాదనకి హృదయం హృదయం అనేది ముఖ్యం కదు దయా చిచి కదు నిల కదు నిలబెండి కాదు కదు అమ్ము ఈ ముగ్గురు నా బండారం బయట పెట్టారు కదా బయట పెట్టేస్తే వెంకటరత్నం చంపాడు కదా ఒరే సతిగా అసలు ఆ వెంకటరత్నం గడికి నేను భయపడాలరా ఎందుకు భయపడాలరా చేతులు తీసేస్తాడు కాబట్టి ఇదిగో సుందరం ముందు మనం ఆ లేసాలు వేసుకుని రికార్సులు చేసేద్దాం అప్పుడు నిజంగా వెంకటరత్నం ఎదురైనా జడవ అక్కర్లేదు అలవాటు అయిపోతుంది కదా ఇది బానే ఉంది అయితే మేము రెడీ అయిపోవా ఉండండి రా కానీ తుజాత దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పాలంటే గుండెదడ కాళ్ళు వణుకు ఇంకా ఎంతసేపు రా నీ సర్దుడు ఒట్టు పెట్టుకుంటున్నా నువ్వేంటి వెంకటరత్న మేసం సరే చావు మేసం లుంగి महाराज सुजात नि నేను ప్రేమిస్తున్నావా హా గట్టిగా ప్రేమించు హా నిన్ను విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను సిగ్గుపడవు కదూ నాకు సిగ్గా అస్సలు లేదు అమ్మయ్య నీ తొడ మీద పుట్టుమచ్చ జత జడ జమ జచ్చ సుజాత నువ్వు నా భాగ్యలక్ష్మి లాటరీవి నిన్ను ఒక ముద్దు పెట్టుకోనా పెట్టుకో కానీ కొరకు కొరకడానికి నేను నా కుక్కర లేకపోతే వెంకటత్నం గాడినాడి ఆడపిల్లతో సరసం ఆడతావా ఎవడ నువ్వు నేను సుందరాన్ని సుందరాన్ని అయితే మక్కలు ఇచ్చేస్తారు సుజాత రోజులు పెట్టి పారిపో రా ఈ బట్టల సత్తిగా ఆశం కట్టాను కదా అని ఒళ్ళు పొగరెక్కిందా నీకు నాకు కాంట్రాక్ట్ కట్టు అయ్యి బాబు అలా అనకే బాబు ఒరే వెంకటరత్నం ఎప్పుడు చచ్చావరా జైలు నుంచి వారం రోజులు ఏంది బాబు జైల్లో కూడా బాగా మెక్కినట్టు ఉన్న గౌడి గేదలా బలిసే అవును బాబు లేదు బాబు అది సరే ఊళ్ళో ఎవరో ఎవరినో ప్రేమించుకుంటే నీకెందుకు రా పెద్ద మొగాళ్లాగా సంపేతని ఎదవా తప్పైపోయింది బాబు అది సరే సరిగా నిలబడు చదువుగా ఇప్పుడు సుజాత నేను నీ కళ్ళ ముందే ప్రేమించుకుంటాం నువ్వేం చేస్తావో చూస్తాను నేనేం చేస్తాను మీ ప్రేమ మీ ఇష్టం చేసుకోండి బాబు అలా రా దారికి ఇంకో విషయం ఎరా వెంకటరత్నం ఎదవా నీకు అసిస్టెంట్ ఎదవా అసిస్టెంట్ అదే రా సీనుగాడి సంగతి ప్రతి దానికి పానకలో పుడకలాగా ఆడో హడ మధ్యలో పానకలో పుడకే కదా చేద్దాం చూసావా సుజాత ఎదవ ఎలా గజ గజ వణికిపోతున్నాడు ఎకరత్వం సరదా యాభై గుంజలు తీరా యాభై మన కాంట్రాక్ట్ కట్టు గ్రహములన్నిటికంటే చంద్రగ్రహం మనకు దగ్గర కానున్నది సూర్యకాంతి చంద్రునిపై పడి వెన్నెలయగును వెన్నెల్లో అమ్మాయిలతో తిరిగిన అద్భుతముగా నుండును ముఖ్యముగా మనకు సుజాత వెన్నెల వంటిది ఇదంతా పుస్తకంలో ఉందే అప్పా కావాలంటే చూసుకో చంద్రగ్రహం మనకు రెండు కోట్ల తొంభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నది అది నా పక్కనే ముసుగుదని పడుకొనున్నది సరే ఇంత హఠాత్గా నీకు చదువు మీద మళ్ళీ నేటి కన్ను ఏమీ లేదురా రాత్రి సరస్వతీ దేవి నా కల్లో కనపడింది మరి నీలవేణి దయా నాగమణి అందరూ అయిపోయినట్టేనా సరస్వతి అంటే చదువుల తల్లి బెమ్మ పేళం రాత్రి కల్లో కనిపించు రే ఓరే అబ్బాయి సుందు మా నాలో పిలుస్తుంటుంది నీది కలెక్టర్ అవ్వాల్సిన జాతకం రా 
నీకు కటింగ్ చేసుకోవాల్సిన కర్మే వచ్చింది రా అని చెప్పి బతిమాలింది బామ్మాలింది ఏడ్చింది మొత్తుకుంది చివర కోపం వచ్చి ఏడొచ్చు కొట్టబోయింది కానీ మనది కొంచెం జాలిపడే మనస్తత్వం కదా సరే అని ఒప్పేసుకున్నాను అప్పుడు నాలుగు తెరిచి నాలుగు మీద రాసింది ఏంటి పచ్చడా అబ్బా కాదు బీజాక్షరాలు అసలు మన జాతకమే జాతకం రా ఈ కాలు ఏదో మిషన్ కుట్టాల్సిన కాల విమానాలు ఎక్కాల్సిన కాలు రాకెట్లు ఎక్కి చంద్రమండలం వెళ్లాల్సిన కాలు దండం పెట్టు ఇదవండి బాబు అబ్బా చంద్రుడు ఒక గ్రహము చంద్రుడి మీద మచ్చ ఉన్నది మచ్చ ఉండుట వలనే దాన్ని చంద్రుడు అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు నా జీవితంలో కూడా మచ్చ ప్రవేశించింది మచ్చ ప్రవేశించడం వలననే ఎరా అది ఆ టైం కేవా మై కబ్ ఆనేకు కహే ఆప్ కబ్ ఆయే అగర్ రోజ్ ఐసే హీ దేర్ కరే తో ముస్తే నే హోగా ఓహో ఇవాల హిందీ పాట గా ఉను బీచ్ మే అసిస్టెంట్ సీతారావుడు హే ఓ ఖాతా హే ఇంకనేమో బట్ల సచ్చు హే సీను బి హే ఓ డరాతా హే బెదిరిస్తానండి ఇసీలే మై హిందీ మే ఆపు నే మాట్లాడి హిందీ కాదండి ఇది హిందీయా ఇది వింటే హిందీని అర్జెంట్ గా రాజభాష గా రద్దు చేస్తారు ఈ సార్ లేట్ గా వచ్చావో తోలు ఒల్చేస్తాను చెమడా నికాల్దుది సమజ గయా ఆ గయా గయా తెలుగులో వల్చారు కదా ఇంకా హిందీలో కూడా ఎందులండి అసలు ఏ భాషైనా నేర్చుకోవాలంటే దాని మీద ధ్యాస ఉండాలి విదేశీడైన జాన్ హెగిన్స్ భాగవత తెలుగు నేర్చుకొని త్యాగరాయ కృతులు పాడారు సిగ్గేడ లేదు సిగ్గేంది కండి మన భాష 10 మంది నేర్చుకుంటారని గర్వపడాలి గాని బ్రౌన్ దర వేమర్ పద్యాలని సంస్కరించి తెలుగులో నిఘంటువ కూడా రాశాడు మనకి మన భాషే సవ్వింగా వచ్చి చావదు ఇక పరాయ భాష ఆ సరే సరే ఏమండే మరి అంత ఇదిగా తిట్టకండి తలుచుకుంటే నేను నేర్చుకోగలను జై జంది అదే హిందీ ఓహో హిందీలో నలుపు నేమంటారా చెప్పు కవ్వ కవ్వ అంటే కాకి కాకి నలుపే కదండి సంతోషించ ఆ ఉంగరాన్ని ఏమంటారు అంగూఠి అమ్మయ్య మరి బొంగరాన్ని లంగూఠి నీ బొంద లట్టు అంటారు అదేదో తినేదన్నట్టుగా గుర్తు సుందరం 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 చెయ్ నీకు ఈ జన్మకి హిందీ రాదు చదువు రాదు నన్ను వదిలే రాదు వదిలేయడమా మిమ్మల్ని సత్యం అవదను దొరక్క దొరక్క దొరికాను ఎన్ని వెతికాను ఎంత వెతికాను మీరు గనక కాదంటే మీ జడకు ఊరేసుకుని చచ్చిపోతాను ఏది మీ జడ ఇది జడ కాదు జతో జడ పాఠం పాఠం అంతే ఉందండి వెదవ పాఠం గైలు కొనుక్కు చదువుకోవచ్చు కానీ మీలాంటి టీచర్ నాలాంటి స్టూడెంట్ మనిద్దరి మధ్య ఉన్న అవినాభావ సంబంధం మీరు అలా పాఠం చెప్తూ ఉంటే నా దృష్టంతా దాని మీదే ఉంది దేని మీద అదే పాఠం మీద దాన్నే జపరే జమా అంటారు జపరే జమా ఏమిటి హిందీ మాస్టర్ హిందీ జపరే జమా అంటే కూడా తెలీదా జపరే జపించరా జమా దొరుకుతుంది అయ్యి బాబు హిందీ గంగలా పొంగుకుంటూ వచ్చేస్తుంది సుజాత మై మర్జాత తుమర చుట్టూ ఫిర్జాత అది నా తలరాత మై పడ తుమారి తొడ మచ్చ బహుతచ్చ మై బచ్చ బట్టల సత్యం లుచ్చ సుజాత మై తుమ్కో ప్రేమ్ కర్తా హూ మై నిజం బోల్తా హూ మనిద్దరం పెళ్లి చేసుకుని ఊరి నుంచి ఉడి జాతా హే అప్పుడు శుక్ర మహర్దశ ఫిర్రాత బాబు ఎప్పుడు చూసినా లెక్కలు ఖగోళ శాస్త్రం చరిత్రనా మనిషి వాడి మత్స గురించి పట్టించుకునే పని లేదా మత్స మనిషినే వాడు మత్స లేకుండా బ్రతకాలి కదండి అందుకని ఇప్పుడు రోజు మీరు నాకు పాఠాలు నేర్పుతున్నారు కదా గురు దక్షిణగా ఇవాళ నేను మీకు కుట్టు నేర్పనా కుట్టుని హిందీలో సీనా అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఇచ్చింగ్ అంటారు మీరు టైలరింగ్ నేర్చుకోవాలని ముచ్చట పడుతున్నారు కనుక ముందు కుట్టు యొక్క పుట్టు పూర్వత్రాలు తెలుసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం కానివ్వండి రాతి యుగ నాటి మనుషులు బట్టలు కట్టుకునే వారు కాదు అట్టి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది రాతి యుగ నా టైలర్స్ ఆకుల్ని కుట్టి వాళ్ళ మళ్ళ కట్టేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆవిర్భవించింది కుట్టు కళ థ్యాంక్స్ హరప్ప మొహంజదారుల్లో క్రీస్తు పూర్వమే అగ్గిపెట్టులో పట్టేంత ఏడు గజాల చీరని దాని మ్యాచింగ్ జాకెట్ ని కుట్టి కట్టారు హరప్ప టైలర్ నా బొంద చీరలు కుట్టడం ఏమిటి నేస్తారు గాని మీరు ఇలా మధ్య మధ్యలో ప్రశ్నిస్తే నేను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది మై జాతం హిందీ మే టైలర్ కో దర్జీ బోల్తాయి ఓ సూది మే దారం చెడతాయి ఓ పిరు కుడతాయి పిరు జమజ చావతాయి పిరు కుడతాయి తెలుగులో ఏడవండి సరే 
మన దేశంలో రెండు కోట్ల లక్షా యాభై వేల మంది దర్జీలు నిర్జీవంగా గర్జిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మన తెలుగు సినిమాల్లో భర్తలు పోయిన భార్యలకి తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా కుట్టు మిషన్ అయ్యే జీవనాధారం ఇకపోతే దేవతలు దొడుకునే వస్త్రాలను దేవత వస్త్రాలు అంటారు వాటిని దేవతల ఆస్థాన దర్జీలు కుడతారు కాస్త అర్థమయ్యేట్టు చెప్తావా జమ జచ్చాకు తొడబచ్చాడు సరే ఇంద్రుడు చంద్రుడు లాంటి దేవతలు ఖరీదైన పట్టుబట్టలు పాలిస్టర్ సూట్లు దేవతా వస్త్రాలుగా కుట్టించుకుంటే అదే వర్గానికి చెందిన లక్ష్మి సరస్వతి శ్రీదేవి స్మితా పాటిల్ లాంటి దేవతా స్త్రీలు పట్టు వస్త్రాలు గుర్తించుకుంటే రంభా ఊర్వశి లాంటి వ్యాంపులు మాత్రం జపాన్ సిల్క్ లు చైనా సిల్క్ లు దేవతా క్షమించండి మిషన్ చూసిన జమజచ్చిన చూసిన ఆవేశం తట్టుకోలేకేలా దేవతా వస్త్రాలు అంటే ఏమిటో తెలుసా ఏమిటి బట్ట లేకపోవడం ఇన్ని తెలుసున్న మీరు ఈ పల్లెటూరు కిందకు వచ్చారండి భుక్తి కోసం అయినా ట్రైనింగ్ వెళ్ళడం కోసం సిటీలో ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను మట్టి గాజులు ఎందుకు నీలవేణి ఏకంగా బంగారమే చేయించుకోవచ్చుగా నీ పెళ్లి కదా మేము మీకు మళ్ళీ ధనవంతరం ఏం కాదు కదా అయినా నాకు మట్టి గాజులు అంటేనే ఇష్టం ఆ గాజులు డజన్ ఎంత డజన్ మూడు అండి నాకు మణి నీ పెళ్లి ఎప్పుడు సంబంధం కుదిరిందా మాఘ మాసంలో మొత్తం గాజులు మీరే కొనేస్తారా ఏమిటి దయా మరి నీ పెళ్లి ఎప్పుడు డిసెంబర్ లో మరి నీది ఇంకా ముహూర్తం పెట్టలేదు నాకు మణిది మాఘ మాసంలో అట ఇంతకీ వరుడెవరు కొబ్బరికాయలు కాంట్రాక్టరా ముందు నువ్వు చెప్పు డాక్టరా యాక్టరా మా చిరంజీవికి ప్రాణ స్నేహితుడు ఆయన మాట్లాడితే సూదుల వర్షం కురిసినట్టుంటుంది ఎవరో చెప్పుకుని చూద్దాం సూదుల వర్షము దబనాల వర్షం కురిపించే ఆ సుందరుడెవడో ఏమోనమ్మా ఇలా బేతాల ప్రశ్నలు వస్తే మేము చెప్పలేం దయ సంగతి సరే నీ మొగుడు గురించి చెప్పు అమ్మా ఈ సిగ్గంతా నీ మొగుడు ముందు పడుదు వాళ్ళే చెప్పు అతను సుందరుడే మీకందరికి బాగా తెలుసు పెళ్లి కాకముందే ఇలా మొగుడు మీద ముసుగు కప్పేస్తున్నావే ఇక పెళ్లి అయిపోతే మరి కాబోయ్ ముగుడు పేరు చెప్పుకోవడం సిగ్గు కాదేమిటి ఆడాళ్ళు మళ్ళీ మనకు సిగ్గు ఏంటి చెప్పు మరి అబ్బా నువ్వుండవయ్యా కుదరకు కుదరకు మాకు సంబంధాలు గుజులితే మధ్యలో నువ్వు గడివి ఆ ఎర్ర గజు నువ్వు ఆయనకి ఎరుపంటి ప్రాణం మా ఆయనకి అంతే ఎరుపన్నా పరుపన్నా పడి చస్తాడు విచిత్రంగా ఉంది మా ఆయనకి ఎరుపంటే చాలా ఇష్టం ముగ్గురు మొగుళ్ళు అన్నదమ్ములే ఉంటారు అప్పుడు మనం అప్ప చెల్లెలు అవుతాంలే ఏం నష్టం లేదు చెప్పు మన ఆయన ఎవరంటే అబ్బా నువ్వు ఉన్న మొత్తం ఎర్ర గజులు ఇచ్చేసి వెళ్ళు 